Meri po siya ng January 21 sa OFW Alert sa Aksyon sa Tanghali. Mm-hmm. Idol, uh, ito po yung uh, minaltrato po ng amo at pinapasayaw po ng hubat-hubat. Good afternoon po. Ma'am, kasama niyo yung baby niyo. Oh, po, sir. Kumusta po kayo? Nag-uumpisa ulit ng buhay para sa mga anak ko po. Ang cute naman ng baby niyo. Anong name po ni baby? Rukiya po. Ilan taon na? Three years old po, sir. Hello, baby. Kagigising po, sir. Kasi <laughs> bumiyay pa po kami galing Baguio la una kagabi tapos kalalabas din ng hospital kahapon. Bumiyay pa kayo. Ang layo. Baguio. Oh, po, Alam niyo naman, ma'am, hindi namin pinapatawag ang aming complainant dito kung wala kami magandang balita. Ano nga ulit yung medical situation ni baby? My congenital heart disease po siya. It means nung bata po po siya, meron na po siya no, yung atrial septal defect, defect po or butas po sa puso. At kailang po ma-operahan niyan? Opo, sir. Doktora Bermejo, magandang hapon po. Good afternoon, sir. Opo, andito po yung uh, mag-ina. Ano itong sitwasyon ng baby? Kasi ma'am, uh, maraming gustong tumulong at kasama na po kami. Sakit sa puso po niya ay butas. Po yun. So, yun yung sinabi ni mother po na atrial septal defect. Okay. Um, sa ngayon po, mukhang nag-heart failure po yung bata. Kaya payat na payat po siya, no? Hindi namin siya mapataba dahil dun sa kanyang heart failure. So, ang kailangan po doon is, syempre, um, supportahan siya. Yun yung binibigay namin ngayon. Binibigay namin ng gamot. Pero yung pinaka-solusyon po, isa na maisarado po yung butas na yun. So, yun po yung operation na sana magawa sa kanya. Kaya po sila umihingi ng tulong sa inyo. Ano po klaseng procedure po yung doktora? Open heart surgery po siya or kung minsan may option na po ngayon na catheter sana. Ang problem lang po kay Rukia, maliit pa po siya eh. So baka hindi po kayanin na catheter sa kanya. Kasi malalaki po yung mga catheter na ginagamit para sa pagsarado ng ASB. So ano so, po yung... Mukhang open heart talaga ang mangyayari open. sa kanya po. Pero hindi naman kaya delikado yan para sa bata pag open heart. Isa po yung ASD sa pinakasimple po na ginagawa ng open heart. Siyempre, meron pa rin pong risk yan pag open heart. Pero isa po to sa pinaka low risk ng mga surgeries po, yung sinasarado lang yung butas. At least wala pong ibang um, balibaliktad or yung mga masisikip, ganyan, na kailangan pang ayusin. Talagang yung butas lang po yung kailangan ipasarado doon. Pag hindi po nagawa yung uh, surgery, yung procedure na nabanggit niyo po, Ano mangyayari po sa bata, doktora? Well, tuloy-tuloy po yung kanyang heart failure. So, kuminsan po, paulit-ulit po ang mga yan na na-admit sa hospital para sa pneumonia, ganyan. Pwede po silang mamatay dun sa pneumonia or eventually po sa mga complication ng heart failure or high blood sa puso. So, habang lumalaki sila, nadadagdagan syempre yung mga complication nila sa heart disease. Pag na-opera na po yung bata, gaano katagal bago siya bumalik sa normal yung kanya pong kalusugan? Usually, yung minamonitor po namin sila hanggang mga 6 months. Pero hindi po ibig sabihin naka-admit ng 6 months. So, in a few days or weeks time, nakaka-uwi naman na po sila. And then, follow up na lang po. Yun, after. Hanggang mga 6 months, usually, by 6 months, gumanda na po yung kanilang kondisyon. Pwede na po namin maalis yung ibang mga gamot nila. Uh, kung hindi na talaga kailangan ng bata dahil na po nasarado na yung kanilang buta. So, ang gusto po natin sa kanila, parang maging normal na bata po sila. Tataba na, ganyan, hindi na madaling mapagod. So, kaya na po nilang gawin kung ano yung kaya ng normal na bata. Wow, okay. Mga, magkano naman po yung magiging gastusin doon po sa operasyon hanggang sa gumaling siya, hanggang doon sa follow-up visit, therapy kung kinakailangan? Usual na price po yan. Umabot niya ng mga 450000 pag open heart po. Pero syempre kung sa government institution, medyo may makakadiscount tayo doon. So medyo mas bumababa po siya. Mga 600 mm-hmm. po kaya kasama ng follow-up o kulang pa? Okay na po yun. Kasi yun na nga po ang goal natin. Hindi na rin siya masyadong follow up later on kasi okay na yung bata. So hindi na madalas din yung magiging follow-up niya later. Siguro, later on, parang yearly na lang siya. If ever, ah. maganda po lahat ng recovery niya. Mm-hmm. Okay. Doktora, sobra-sobrang uh, thank you. Good news talaga. Thank you po. So, G- sa inyo din po, thank you so much na nag-respond po kayo sa hingi nila na tulong. Tutulong po kami. Uh, kami po ang okay. sasagot sa lahat. Salamat, Salamat po, doktora. Salamat po. Opo. Ma'am Rachel. Opo. Nangako ako sa inyo ng pagpunta nyo dito noon. Opo, sir. Come what may ma-operahan yan. Opo, oh, sir. Pero meron pong mga netizen na gustong tumulong. Sir. Papasukin na yung Good Samaritan all the way from Sydney, Australia. Representative, ma'am, pasok kayo. Hello, pasok Andito kayo. po sa studio natin, Idol, si Ma'am Feliza Polinar. Ito po yung Hi. pinsan and yung mister po ni Ma'am Feliza ni oh, si po. Candido Polinar. Okay, kausapin mo natin itong si Ma'am Imelda Sefton. Ma'am Imelda, magandang hapon or uh, gabi dyan? Magandang hapon po. 
Sir Rafi. Andito po si Ma'am Rachel. Naiyak na po siya. Hindi pa namin sinasabi kung oh. ano po yung gagawin nyo, ano pong uh, tulong ang ibibigay nyo. Naiyak na po siya. Gusto nyo pong kausapin si Ma'am Rachel? Opo. Oh, oh. hey, hey, thank you po, Ma'am. Hindi pa man din kasi... Hi, Rachel. How are you? Okay lang po. <laughs> Ayos ka lang? Opo, ma'am. Ako rin, ako rin na iiyak rin ako dahil narinig ko yung story ng anak mo. Ano? Sana yung tulong ko. Magkatulong sa inyo. Kasi po, Diyos ko, ito po yung, yung anak ko po yung nagsilbi ko pong instrumento para kayanin po lahat na mapagsubok na dumating sa buhay ko. Oo. Ganun lang talaga. Ipagdasal natin na Mapaayos yung procedure, walang mga komplikasyon, Opo. at nakaipagnalangin mo sa Panginoon na gabayan yung mga medical staff na mag-ano ng procedure para everything will be alright. Tsaka ikaw um, mag-alala ma, ano, mag dahil maraming, maraming makikiano sa iyo. So, huwag ka masyadong mag-alala. Ipagdasal natin sabay-sabay. Para mapaayos lahat. Ha? Thank you po, ma'am. Kahit hindi ko po, ko po kayo hilala, ito handa po kayong tumulong para sa aking mag-ina. Mami Melda, yung sitwasyon niyo po kasi, kaya po siya nag-abroad bilang OFW oh. sa Riyad para po mapaoperahan yung kanyang anak. Kaya lang po, pagdating ng Riyad, siya po'y binaboy doon ng kanyang amo. So, kinailangan niya po mapauwi at natulungan po namin siya mapauwi dito. So, wala po siyang naipon. Uh, dahil nga po oh. doon sa kababuyan na ginawa sa kanya ng kanyang amo. Oh my God. Yung pong purpose niya, pagpunta doon sa Saudi Arabia, sa Saudi Arabia para paopera kay baby makapag-ipon. Hindi siya nakapag-ipon dahil nga bastos yung amo. At talagang kayo po ay knight in shining armor po, Ma'am Imelda. Sir Rafi, kung ano pa man ang maitutulong po, handa po akong makipag-follow up ng tulong para sa kapakanan ng baby nila. Kasi po, kasi sir, pareho din po kami ng OFW. Galing din po siya ng kahit pa paano, naramdaman po yung sakit ng kalooban nila na mag, ano ba, yung tumingin sa anak nila na may mga ano, problema ang ganyan. Kahit wala akong anak, nararamdaman ko po ang feeling ng isang magulang. Okay. Ma OFW rin siya ng Hong Kong. Kayo po magkapinsan. OFW din po kayo. Oh, oh. Eh, kayo naman, sir. OFW din. Seaman. Ah, si Seaman. Oh. Oh, mga bayani. Seaman, OFW. Tapos, nandun sa Australia. Oh. Okay. Sabihin na natin kung magkano. Pag-excited itong si Ma'am Rachel. Ma'am Rachel, alam mo kung magkano itong envelope naman ito. Oh, kapal naman ito. Hindi ko alam, sir. Hindi mo alam. 50,000 pesos. Palakpakan natin. Thank you, ma'am. Ang laki. So, 550,000 more to go. Thank Pero ma'am, like I said, alalay lang po ako sa inyo. Come what may, mga opera niyo bata. Pero kung may mga mag-donate, why not? Ito na po, tanggapin niyo na po yung 50. Bilangin niyo po yan. Gusto niyo pong pasalamatan na si Ma'am Imelda? Maraming maraming salamat po, ma'am. Kasi di ko po nag-expect na maraming tutulong sa akin. Kasi yung case ko po, nag-iisa po akong bumubuhay sa mga anak ko po. Uh, ilang ba sila? Oh. Fire na po yung anak ko. Pero itong last, ito yung last na relationship ko po is, iniwan ako, tapos sumama sa ibang babae. Tapos ganito pa yung naging case ng anak ko po. Oh my God. Mm -hmm. Kaya nga po po. Pero okay lang po. Kinahaya ko naman po oh. para sa anak ko. Oo. Oh. Okay. Oo. Tama Pasa yun. Maging matatag ka sa anak mo. Uh -uh. Opo. Okay. So, ma'am, pasalamat ka rin dito uh -huh. sa mga representative na pumunta itong kay... Well, thank you po, ma'am. Ma thank Finanza. you po, sir. Wala okay. naman. <laughs> sir Candido. Okay. Kahit hindi ko po kayo, kayo kilala, andyan po kayo para tumulong sa aking mag-ina. Uh -huh. Alapakan natin ulit one more time si ma'am Imelda Sefton all the way from Sydney, Australia at yung kanya mga representative dito na pinadala pinsan ni uh, ma'am Imelda si uh, Feliza Polinar at kasama ni... Uh, Ma'am Pilisa, yung kanyang mister, si Sir Candido Polina. Mabuhay po kayong lahat. I-secure niyo na yung pera, malaking pera yan. Opo, sir. Ihatid namin kayo pa uwi. Thank you. Thank you po, madam. Yes, sir. Thank you. Para masiguro na hindi ka mawalan yun. O baka mahulog yung pera. Thank you po. Sige, tulungan niyo siya doon. I-secure yung pera niya. Si Lola Bing Bayona. Hingi siya ng tulong na magpahanap ng ospital na may incubator para sa 5-month-old baby ng kanyang anak. Kanina bang kaso to? Doktora Christine Kalimag. Doktora, kasi gusto namin tulungan itong si Baby Jewel Bayona. Andito po yung kanyang lola. Opo. Meron lang kaming konting information na gusto malaman kasi po marami rin gustong bumus ng tulong. Mm -hmm. Maging kami. Ano ho bang situation po ni Baby Jewel Bayona? Opo. Si Baby Jewel po, so pinanganak po kasi siya sa tricycle, sir. Pa, 
kumbaga in transit daw na instant institutional delivery tapos si mami niya po ay eh, high blood kaya mukha pong yun yung nag-precipitate ng paagang panganak niya ano lang po siya eh 500 grams lang tapos uh, 27 weeks so more or less mga nasa 6 to 7 months lang po si baby since high blood po si mami ang naging protective kumbaga po na ano lang nung effect nung pagka high blood niya yung pong baga niya Um, hindi po katulad ng ibang preterm na kinailangan na agad po tubuhan okay. or bigyan po ng gamot na tinatawag po na surfactant. So, medyo maganda po yung pasok ng hangin. Although, pagka-admit po niya dito sa ER, um, in-advise na rin po sila na ipipigyan po siya ng oxygen pero naka-hook po sa, sa ventilator uh, okay. short of intubating po the patient. So, yun po, maliit siya, um, kulang sa buwan. Tapos, yun nga po, um, ganun yung situation. Ideally po talaga for, um, sa incubator po siya kasi mahihirapan po talaga okay. mag... Ano po klase yung mga gamutan ng kailangan po, madam? Ngayon po, yung antibiotics po, yung, yun po yung major naman lang na gamot po na binibigay sa kanya, antibiotics po. At saka incubator po, ang ba balita ko, eh, kailangan doon po, may lipat sa isang ospital na mayroon incubator, wala ho ba dyan sa inyo pong yung, paggamutan? Ang incubator po kasi namin, sir, na sa ano, na sa NICU, ang setup po kasi kapag pinanganak dito, na preterm sa NICU po, pero pagka po outside, hindi po na ipapasok sa NICU kasi po magkaiba yung um, bacterial growth sa labas. Okay. At saka, so, pagka ganun po, pag naghalo, problema po yung cross-infection. So, meron lang po akong isang Um, bed actually sa ICU po naman na pang malalaking bata. Isa lang po yung slot ko doon na occupied po currently pero hindi rin po naka-incubator kasi yung baby po doon. Okay, sige po. Mm -hmm. Sige po. Sige ma'am, tutulungan na po namin. Uh, marami yeah. na po ako nakuha informasyon sa inyo ng mga kailangan po namin para bumuhos na po kami ng tulong. Salamat po doktora Kalimag ha, Thank madam. You. God bless po. Okay, papasukin mo na yung dalawang donor. Ma'am, ayan na po yung tutulungan natin. Nakausap na po yung doktor. Verified na po. Uh, kailangan po ng mga antibiotics at uh, siguro po incubator na malilipatan ng hospital na pero ginagawa ng paraan ng hospital ngayon ng uh, uh, Rizal Medical Center ang attending physician Dr. Christine Kalima meron doon kayong gustong idunay Opo, magbibigay po yung boss po namin ng 10,000 po Ayun, 10,000 Palapa natin direct Sige, tingnan natin, 10,000 po ito Ayan Ilangin natin, 10,000 pesos po yan Okay, yan ma'am 10,000 pesos. Abot mo na kay ma'am. Marami pong salamat. Sa okay. At syempre, yung isa pang nating OFW. OFW to na from ito Japan. Po. Ano pangalan niyo ma'am? Joanne. Nakajima po. 1, 2, 3, 4, 5. O. Aba, dalawang lapad. Tsaka po. Ano, plus kasi baka hindi po nag 10,000. Eh. 5,000. Abay, sobrang 10,000 to. Dalawang maraming, lapad. Maraming, maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po. Plus. God bless you. 5,000. Laking tulong po nito sa aming baby. Bigay. Kausapin natin yung mother. Muna. Hello po. Mami Jenny Lou. Hello po. Aming marami. Salamat po. Aming marami. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay. Nayak na rin kayo, no? Ba't kinayak? May mga anak din kayo, siguro, no? Kaya pala, may mga baby kayo, no? Kaya din po, no? Kaya pala, agad-agad, naluha kayo na marig niyo umiiyak yung nanay. Oo. Ma'am Jenny Lou, habang naiyak kayo, naiyak din po yung mga donors dito. Ayun. Pati yung si Lola. Opo, oh. simula po kasi. Lola, pasalamat na kayo muna. Salamat. Maraming maraming salapat, mat salamat po, ma'am. Ma maraming salamat po, ma'am, sa oh, boss niyo na nagbigay. Oh, God bless you po. Hindi ko man po kayo, ma hindi ko pa ma'am po may balik sa inyo yan. Si Lord na po ang bahala. <laughs> maraming maraming salamat po. <laughs> Laking tulong po sa buhay ng aming baby. <laughs> si po ito, wala po itong tatay. <laughs> Ako lang po ang kumakayod. Galing pa po ako ng Singapore pero hindi ko po kakayanin ang gastos. <laughs> From Singapore po, nag-flight ako dito. Nagpila po ako kahapon dito kay Idol. <laughs> Bukos sa tulong nila, siyempre tutulong din po ako. Salamat po, sir. 
yung tulong ko po, yun yung tatapos sa problema ninyo. Marami Pero kami po itatanggap sir. kung sino mga gustong tumulong, pwede kayong pumunta dito. Marami pong salamat sa mga tumulong po. Salamat po talaga. Okay. Uh, Ma'am Jenny Lu? Po. Hello po. Ma'am Jenny Lu, gusto mo pasalamat one more time sa mga donors? Marami, marami. Salamat po sa lahat ng tumulong po. Salamat po. Malaking tulong na po yung para sa anak po. Okay. Pupunta namin yung ospital, gagawin kami ng assessment kung ano pa yung mga pwede namin may tulong on our part. At kung pag may mga iba pang nakapanood nito at nabanggit yung pangalan nyo, gusto kayong tulungan, papupuntayin namin dito at papupuntayin ka namin dito para harap-harapan, may bibigay yung pera sa inyo. Opo, okay, ma'am? Opo. Ako po, tutulong personal. So, i-assess natin sa ospital kung ano pa mga pwede may tulong. Silipin natin doon yung bata para may bigay yung mga needs pa ng baby para sa kanyang agarang paggaling. Okay? Okay. Sige na. Salamat na sa pagpunta. Salamat, sir. Talagang maasahan po kaysa ng mga OFW. Maraming salamat po. Sige po. Thank you rin po.